otro tremendo entrenamiento. Hoy vamos a estar haciendo hincapié en glúteos, pero también vamos a estar toqueteando otros grupos musculares, porque acordate que ya desde la semana pasada venimos cambiando la orientación de los entrenamientos, la forma en que estamos estimulando a los grupos musculares semanalmente. Así que vamos a tener una combinación de ejercicios para glúteos puntualmente y también vamos a estar trabajando eh, tríceps, vamos a estar trabajando gemelos, que es un musculito que siempre lo dejamos eh, que trabaje en los ejercicios compuestos para piernas. Vamos a estar trabajando espalda, bíceps, un mezcladito, pero el subrayado va a estar en glúteos. Como ves, acá tengo preparada mi barra para el fin. Hoy voy a usar una barra como para mostrarte variedad de materiales. Yo los tengo acá en casa, tengo la barra, tengo las manconas, entonces quiero trabajar un poquito como para que si estás del otro lado y tenés la chance de hacerlo como yo, lo hagas así. Si no, vas a hacer el hip thrust apoyando la mancuerna en la cadera como lo veníamos haciendo el resto del programa o el resto de los programas anteriores. Tengo esta almohadita para apoyar la, la barra en la cadera y que no me moleste. Es ideal que lo hagas de esta forma, que te pongas algo en la cadera, porque a veces no nos damos cuenta y estamos haciendo mucha presión con la barra y terminamos con algún otro moleto. No, pasa nada, quédate tranquilo. Par de mancuernas diferentes para el resto de los ejercicios. Eso lo vas variando vos de acuerdo a tu grado de fuerza en cada área muscular. Voy a trabajar con una banda elástica también y con un banquito donde estoy sentada. Este de goma es el más cómodo para mí, es el que mejor me deja apoyar la espalda, pero si tenés alguno un poquito más elevado, tipo silla o sillón, te va a servir para los trabajos de ejercicio. ¿Está bien? Eso lo vas regulando como vos querés. Vamos a empezar, espero que ya hayas hecho la entrada en calor. Siempre te la dejo acá, no me la olvido porque es sumamente importante que ya entres preparado al entreno. No te voy a hablar más, vamos a trabajar durante 45 segundos y vamos a descansar 15. Ya estoy poniendo acá el reloj Kingi. Te vas preparando, tenete agua a mano, por supuesto, como siempre. Me voy a acomodar antes de poner el clic al reloj. Porque no es lo mismo sentarse con la barra así nomás que voy a cargar un poquito más de peso en estas. Ya te dije, los pesos van a variar de persona a persona. Hice ruido y salió que está disparada. Varían de persona a persona y depende también de tu grado de entrenamiento, ¿sí? Lo leo. Lo tengo apretadito para entrar en la cámara. Ahí hay unos malabares. Lo que vamos a hacer hoy con este deadlift, el primero, es hacer una pausa arriba. O sea que puede que el trabajo sea un poquito más liviano, en carga que el que venías trabajando, si no se hace 10 repeticiones con determinado quilaje, como ahora te voy a pedir que hagas una pausa, tengas que bajar el peso en la barra, eso lo vas a estimar con la primera tanda de trabajo. Si estás bien entradito en calor, entonces ya podemos arrancar. Ven abajo, voy a correr un poquito esto, vital, y ya salimos. Ey, atenti, 45 segundos por 15 de paz. Dado que el audio está jugando con la espalda, la espalda apoya a Jacoyate. Acordate que la línea de la escápula, la línea de los ojos, ese golecito, esas alitas, es lo que vas a apoyar en el borde del banco. Es la cantidad de espalda que vas a apoyar en el banco. Acordate de subir y empujar la parte glútea, nos vamos a quedar tres segunditos arriba. Uno, dos, tres, acordate que el glúteo empuja y la cadera rota los huesitos de la cadera para mirar al pecho, ¿sí? como una especie de eh, retroversión, anteversión, anteversión de la cadera. Vamos a decir las palabras correctas, por favor, pero si te tengo que hablar en criollo es que los dos huesitos de la cadera se orienten hacia tu pecho y arriba, ¿sí? A ver, ¿qué es la zona lumbar? Bien redondita esa zona lumbar y es que el glúteo empuja.
creo que tus brazos quizás van a estar pendientes de que la mancuerna no caiga pero la dinámica es la misma vamos cambiando dale vas muy bien eso es con control despacito glútea otra vez. Toda la planta del pie se tiene que estar apoyando en el posible. No revolvies la pierna que está libre para buscar impulso. Tiene que sentir como pisas de banquito para poder subir. Bien, ponerlo en el borde, buscar 
va a llevar la planta del pie lo más recta posible al banco. Si es necesario te acercas un poquito más el banco al glúteo. cada lado. Verán aquí está ir roncando, como en este preciso instante. No, pero no cambia tanto. Pero les aseguro que está roncando en este instante en el mismo, igual que cuando estaba arriba con cambio. Papá, papá, papá. Arriba, dale. algún error en YouTube o en la subida o en cualquier altercado que sea que exista prefiero tener algunos videos de backup así que queda uno vamos con este glúteo apretando fuerte volvé a poner la mente en el músculo que está trabajando y con el correr de las repeticiones te vas olvidando Tanto movimiento corporal Dale, arriba Concentramos, fuerza cadera adelante, no tambalees en cada posición frenate para hacer correctamente el movimiento que toca, dale va
Dale. Empujo, empujo, dale, fuerza. Eso. Con control, acordate de mantener la cadena fija. Sí, otra 
bandita. Acordate, una atención que te deje mover. No quiero una atención tan rígida esta vez porque busco un poquito de movimiento hacia atrás. Si vamos a hacer patadas hacia atrás, no lleves el tronco adelante. La patada va a ser solamente donde el glúteo con el coche.
El finisher de hoy. Vamos a subir un puente de glúteo y vamos a hacer aperturas con la banda. La idea es que llegues a 100 aperturas. En ningún momento la banda tiene que perder tensión, es decir, vos tenés que dejar separar las rodillas de forma tal que la banda esté siempre tensa y desde ese punto de mínima tensión empujar hacia afuera. Vamos a contar 100, cada uno a su ritmo. Si podés ir más rápido, lo haces más rápido. Si podés necesitas ir más lento o frenar cada tantas repeticiones, entonces hacerlo también. El asunto es que mantengas en tensión todo lo posible. Pompas esas rodillas llevando hacia afuera a la vez que mantenés contraída la parte inicial. ¿Listo? Nos olvidamos el reloj ahora. Nos ponemos a contar. Yo voy contando con mis dedos, como siempre, que sabes que si no, entre que hablo cuento, miro que quede no se meta de mente la cámara, me pierdo, así que voy jugando con los dedos y junto a la posición. Listo, va, afuera. Te quedas en posición, arriba, en glúteo. Si sentís que la cadera se empieza a caer, entonces es preferible que te bajes, respires dos o tres segundos, vuelvas a subir a como es la postura y vuelvas a hacer esa apertura. Dale. Contando, no aflojes, dale, tenemos que llegar a 100, ¿eh? fuerza. Eso es, dale. Tampoco del otro lado, dale fuerza. 
se puede un poquito más, sentí ese ardor. Fuerza. Alto. Excelente tu trabajo del día de hoy. Ya estoy bailando, como te dije, puse mi mente en mood fin de semana. Ya es la última parte del entrenamiento. Súper contenta. Vamos a elongar un poquito la parte de glútea. Lleva tu rodilla al pecho. Abrazarla. Si querés, podés rotar un poquitito hacia el lado opuesto. Si no, sencillamente espalda derecha y rodilla al pecho para darle un poquito de respiro a esos glúteos. Sabes que tenés las listas de stretching y flexibilidad que puedes usar para elongar ya que terminamos la semana. O el día de tu descanso activo también es bueno que estires todos tus músculos para oxigenarlos, para mejorar su trabajo. Sentí el estiramiento, la derecha como te dije, el tomar que ya se emociona porque entiende que se va terminando la grabación, ya me escucho un poco más activa, ya quiere jugar. Te voy a estar viendo la semana que viene, vamos a seguir dándole duro, porque realmente lo que venís haciendo hasta acá es impecable. Estoy muy contenta de tu trabajo, quiero que sigas ahí, no dejes de suscribirte y de comentarme qué te pareció esta semana, te veo en el próximo entreno.